Znajdujemy się w Pracowni Konserwacji Mebli Zabytkowych w Zamku Królewskim na Wawelu. Będziemy dzisiaj zajmować się procesem konserwacji dosyć wyjątkowego obiektu, jakim jest Szafka Krakowska. Jest to dosyć ciekawa konserwacja, ponieważ ona będzie polegać na konserwacji zachowawczej, natomiast jest o tyle rapująca, trudna, ponieważ jest polichromowana. Proces konserwacji zachowawczej szafki będzie polegał przede wszystkim na zrobieniu wcześniejszych zdjęć przed konserwacją. Nie tylko zdjęć w świetle białym, ale także w ultrafiolecie, co pozwoli nam na określenie szarów tego wosku na, na powierzchni mebla. W związku z czym dzięki temu ocenimy, czy ta warstwa wosku jest bardzo gruba, czy jest bardzo pożółkła. Kolejnym krokiem będzie impregnacja, szczególnie górnej partii, ponieważ ona jest dosyć osłabiona przez drewno jady. Następnym krokiem będzie czyszczenie pewnych obszarów tej polichromii, tak żeby uczytelnić po prostu malaturę, koloryt. Nietypowa jest też dekoracja wewnątrz tej szafki które też jest niezwykle bogato zdobione, w szczególności te fronty szuflad. Również malowane prawdopodobnie w tej technice, co zewnętrzna struktura mebla. Może Państwu pokażę ciekawostkę, co też świadczy o tym, że mebel prawdopodobnie jest datowany na XVI-XVII wiek. To są również sposób montażu szuflady, czyli jest on montowany na kołkach drewnianych. I także ta konstrukcja jest bardzo, bardzo prosta w oparciu o bardzo proste połączenia otwarte, a także kołkowania. Co do elementów oryginalnych XVII-wiecznych, to nie ulega wątpliwości, że malatura jako taka jest na pewno z tego przełomu XVI-XVII wieku. Natomiast są również pewne elementy dodane w XIX i w XX wieku, raczej w XIX, być może na potrzeby sprzedaży, być może na potrzeby konserwacji czy jakichś ewentualnych napraw. I to jest górna część gzymsu. Ona prawdopodobnie jest dodana, turnie czy dodana na nowo. Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ nie badaliśmy powiedzmy drewna. Również można zauważyć, że praktycznie zamki zostały wymienione. Poprzedni właściciel chciał mieć użytkowy mebel, w związku z czym dorobił zamki według własnego uznania. W tym momencie drzwi czy front szafki składa się z konstrukcji ramowo-płycinowej. I, I co jest ciekawe, właściwie na tej płycinie, bezpośrednio na tej płycinie, już od zewnętrznej strony jest malatura. Dla nas było zaskakujące tutaj w pracowni to, że właściwie centralnie na tych drzwiach są dwa elementy, które nam się nie zgadzają powiedzmy pod względem estetycznym, ale później po głębszej analizie zauważyliśmy, że artysta który wykonywał ten, ten obiekt, nie przejmował się właściwie konstrukcją, nie maskował jej. W związku z czym bezpośrednio na tej konstrukcji ramowo-płycinowej namalował przedstawienie. Bardzo interesującym też elementem jest odwrocie, czyli plecy, szafki. Charakterystycznym opracowaniem dla właśnie przełomu XVI-XVII wieku, czy też samego XVII wieku, jest opracowanie powierzchni powiedzmy konstrukcyjnych, w tym wypadku pleców czy odwrocia dłutem. Nie jest to przetarte piłą, tylko jest to za pomocą wzdłużnych pociągnięć dłuta opracowana powierzchnia, w związku z czym jest widoczna nierównomierna płaszczyzna i właśnie to jest w tym tak naprawdę bardzo cenne i unikatowe, że można zobaczyć, że jest to wykonane rękoma specjalisty.